পিতামাতার হককে বড় করে তুলেছেন খরচ যা করবে আগে পিতামাতার জন্য কার কথা মান ফাকতুম মিন খাইরিন ফালিল ওয়ালিদাইন ওয়াল আকরাবিন ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিন আল্লাহ লিস্ট করে দিয়েছেন যা খরচ করবা আগে পিতামাতার জন্য করো কোনো হিসাব কখনো চেও না কারণ তোমাকে লালন পালন করেছে পিতামাতা হিসাব করে নাই কেন হিসাব চাও কেন হিসাব চাও তেইশ নম্বর আয়াত থেকে পিতার অধিকারের উপর মাতার অধিকারের উপর আল্লাহ কথা বলছেন ইম্মা ইয়ামলুকুন্না হাদুহুমাল কিবার আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফ ওলা তানহার হুমা আকুল লাহুমা কাউলান কারিমা এই সেই ঘর এই সেই বিছানা বুক ভরা সুখ ছিল এখন আছে যাত না যে নরম হাত ছিল মাথার পরে যে আদর মাখা ছিল সারাটি ঘরে আজ সে তা কিছু নেই আছে শুধু স্মৃতি মা বাবার আদর বাখা হাজার প্রীতি কিচ্ছু নাই আজ কি আদর করে একটা সন্তানকে মা বাপ গড়ে তোলেন আর সেই মা বাপকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাও চন্দালের গোষ্ঠী কেমনে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাও তোমার মাকে তোমার বাবাকে কিভাবে বৃদ্ধাশ্রমে তুমি দাও এই মা নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাইয়েছে মা এসে সিদ্ধিকার দিন বলছেন আমি এক মাকে দুটি খেজুর দান করলাম মা নিজে না খেয়ে কোলের সন্তানকে দুটি খাওয়া দিয়েছে আল্লাহর হাবিব সাল্লামকে যখন খবরটা বললাম রাসুল বলেন ওই মা জান্নাতি ওই মা জান্নাতি আমাদের মায়ের রাজে কত অসাধারণ বাংলাদেশের মায়েদের মতো শ্রেষ্ঠ মা দুনিয়ার কোন দেশে নাই এত পরিশ্রম সংসারের জন্য কোন মেয়ে করে না দুনিয়ার বহু দেশে আল্লাহ নেয়ার নিয়েছেন দেখি নাই মেয়েরা এত খাটনি বাচ্চাদের জন্য করে নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ায় প্রচন্ড শীতের রাত বারবার সন্তান পেশাব করে খেতা শেষ নিজের কাপড় সন্তানের পিঠে নিচে দিয়ে দেয় সারা রাত নিজে ভিজা পেশাবের ভিতরে পড়ে থাকে তবুও সন্তানকে কষ্ট দেয় না সেই সন্তান কিভাবে তোমার মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাও আল্লাহ প্রথম বৃদ্ধাশ্রমকে আঘাত করলেন কেন বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাও ওটা তো উফের জায়গা ঠিক কিনা উফের জায়গা বৃদ্ধাশ্রমে যারাই যায় সারাক্ষণ বলে উফ আফ উফ আফ ঠিক কিনা একটু সফর করে দেখো ঘোড়া শাল ওই যে সাবারে দেখো এক মা বসে বসে কাঁদছে বয়স পাঁচপান্ন থেকে ষাট হবে মা কেন কাদের বাবা আমার সন্তানের বয়স যখন সাত তার বাপ মারা যায় আমি চাকরি করে করে তাকে পড়াই এখন সন্তান বড় চাকরি হয়েছে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে এই বিদ্যাশ্রমী দিয়ে গেছে আজকে পাঁচটা বছর আমার ছেলেটা একবারও আমার কাছে আসে নাই আমার এই নরম হাত তার চোখের মুখ কতবার মুছেছি কত চুমু তাকে এই মুখে আমি দিয়েছি আমার ছেলেটা আমার মোটেও খবর নেয় না কি করবি তোর সম্পদ দিয়ে তোর সম্পদের উপরে আল্লাহ আল্লাহ আনত মার সাথে বেয়াদবি করবি আমল লামা শেষ ঠিক না বেঠি বাপের সাথে বেয়াদবি কি করবি আমল লামা শেষ নবীদের সাথে বেয়াদবি যেরকম আমল নামা শেষ করে দেয় পিতামাতার সাথে বেয়াদবি আমল নামা শেষ করে দেয় আবু হুরায়রার মা রাদিয়াল্লাহ আনহু আরদা ছেলেকে বাড়ি থেকে গর্দানা দিয়ে বের করে দিল বিদ্যা মা ছেলে দিনদা নিচের দিকে তাকিয়ে মসজিদে নববীতে এসে বসে বসে কাঁদছে আল্লাহর হাবিব বলেন কাদো কেন আবু হুরায়রা ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার কাছ থেকে যখন হাদিস শুনে রাতে গেলা মা আমাকে ঘরে ঢুকতে দেয় নাই বলছে এটা মা ছেলের ব্যাপার আমি কিছুই করতে পারবো না কত বড় ক্ষমতা ধরনবী হ্যাঁ বললে হালাল হয় 
আকাশের দিকে তাকালে আয়াত নাজিল হয় मायर पिता मतार बिुदे शेखायतम हराम कर दिए पिता माता जो हत्या कर शांत भद्र मानूष दौड़ दिलेक्राम जमाटे धरलें जमा छुड़े बोलें अटकाय ना दौड़िए देखते चाहिए जाह हबीबर दुआ चले जाए मानुषे मोहब्बत तुम्हें नहीं जाओ पड़े नहीं खुशी My daughter speaks very good English. Okay, do you understand it? To me, Bujo, no, I don't understand it. To to me, that a Bujo na hita hikau kya? English shi kya na do jono kotu taka? Aar Quran pora jono pashu taka hathe uthe na. Muslim na ko ki brave Quran er. पढ़ुना <laughs> आशा कर कुरान शिक्षा दें रसुल्लम शिक्षा दे सतान बेपथे जाए पिता माता के नाजा दी दी बिन के जो रे बोले चट्टे कास पिता माता जो नाला बोल चेन के बोल चेन अल्लाह को तो सुनते ना जिया सिंतो ना सुनने सुनने रे बेबस था कोई प्रथम बिंदास तो मौफ पिता माता र कासे थाक बेन ताहोले आपना चले हो आपना र कासे थाक बेन आर छोंटन बेशी नहीं बेन चले हो बे हो दुटी छोंटन 
এটা হলো কুফরি স্লোগান যে স্বামী স্ত্রী সন্তান চায় না ওই স্বামী স্ত্রী জিনাকার বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু বিয়ের উদ্দেশ্য হলো সন্তান আবার বিয়ে করে যারা গোপন রাখে তারাও জিনাকার ঠিক আবার যে মেয়ে গার্ডিয়ান ছাড়া বিয়ে করে তিনবার আল্লাহর হাবিব বললেন মান তাজাওয়াজা বিগায়রে ইজনিউনিন ফানিকাহুহা বাতিলুন 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 रिपीट करते रिपीट करते कष्ट पाले तु रिक्शाला तर हेबी खातिर छाड़ा তোর জন্মের পর থেকে কি এই বেটা তোর জীবনে আসছে একটু সামান্য মাথা খাটাও মেয়েরা আমাদের মেয়েরা অনেক সরল মনের অধিকারী ঠিক কি না বাংলাদেশের এক পান্ডা ইংলিশ এক মেয়েকে বিয়ে করছে হাইকোর্টের ছবি দেখায় হাইকোর্টের বিল্ডিং দেখায় কয় দেখ আমার বাপের কত বড় বিল্ডিং বাংলাদেশ মাইয়া চিন্তা করলো বিশাল রাজকীয় পরিবার দেখে এরপরে এয়ারপোর্ট থেকে যখন উঠে নিল গ্রামের বাড়িতে মেয়ে দিছে তিন লাথি আমি সেই দিন যাচ্ছি লন্ডনের দিকে তো দেখি যে ছেলে আসতেছে মেয়েকে ধরার জন্য মেয়ে থাপ্পড় দিচ্ছে বারবার সাদা মেয়ে বাঙালি ছেলে আমি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম হোয়াপেন ও মা মনে করছে আমি ইংল্যান্ডেই বড় হয়েছে বলছে হুইচ পার্ট অফ লন্ডন ইউ ফ্রম ফ্রম সেন্ট্রাল লন্ডন হোয়াট হ্যাপেন ঠেল মি হুই ছোট্ট কথা বলছে মেয়েরা সরল হয় ঠিক কি না কথা কন না কেন যখন অবৈধ কিছু হয় ক্ষতিটা ছেলের হয় বেশি না মেয়ে মেয়ের বেশি হয় ছেলেরা অসংখ্য জায়গায় বাজে কাজ করে বেড়ায় জাহাঙ্গীরনগরে একটা ছেলে একশোটা মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করেছে তার শাস্তি হয় নেই ঠিক তবে ঠিক তাকে যদি একশোটা মেয়ের জন্য আটশো বাড়ি দেয়া হতো তাহলে বাকি ছেলেগুলো শায়স্তা হয়ে যেত একটা ছেলের সাথে চারটা মেয়ে প্রেম করে আবার চারটা ছেলে একটা মেয়ের সাথে প্রেম করে এরকম আছে না নাই কিসের প্রেম বিয়ের আগে যারা প্রেম করে এরা হলো চরিত্রহীন বিয়ে যেদিন হলো প্রেম শুরু হলো হাতে হাত রাখবা হাতের ছবিরা গুনা মাফ চোখে চোখ রাখবা চোখের গুনা মাফ মুখে কথা বলবা মুখের গুনা মাফ সন্তান পেটে কনসিপ করবে প্রতি ব্যথায় তোমার জীবনের গুনা মাফ হয়ে যাবে যেদিন সন্তান প্রসব হবে ওই দিন যদি মারা যাও বেগুনা শহীদ অবস্থায় আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যাবা প্রতি কদমে গুনা মাফ ঠিক না ঠিক সেজন্য আল্লাহ বলছেন তোমার পিতা মাতার সাথে যত ভালো ব্যবহার তুমি করবা তোমার সন্তান তোমার সাথে তেমনি ভালো ব্যবহার করবে আপনাদের আর শক্তি নাই আরে আপনার কত ভালো মানুষ ও গো মা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমার তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্না এই পৃথিবী থাকত গো ফুল পাখিহীন এই পৃথিবী থাকত গো মায়া মোহিন যদি না পেত মায়ের মায়ারি হাত যদি না পেত মায়ের মায়ারি হাত ও গো মা তুমি
কোরআনে আল্লাহ তালা তারই পরে মা বাপের হুকুম দিলেন তাদেরই তরে সদা এহসান তরে এহসান তরে তাদেরই খুশিতে যে আল্লাহর সন্তোষ তাদেরই রাগেতে হয় রব সন্তোষ এ ধরার রহম তারা এ ধরার বারকাত এ ধরার রহম তারা এ ধরার বারকাত ও গো মা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমার তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্না তাল্লাহ একদম শুকনো শরীরের মহিলা মসজিদে নবপিতে ঢুকছেন রাসুল সাল্লাম হাদিসের আসরে বসা জান্নাতি সাহাবিরা সামনে উঠে গেলেন উঠে গেইতে গেলেন মহিলা ঢুকলেন নিজের পাগলি বিছিয়ে দিলেন মহিলার জন্য মহিলা বসলেন দীর্ঘ সময় কথা বললেন উঠে আল্লাহর হাবিবের মাথা মুছে দিলেন কপালে চুমু খেলেন মহিলা গেলেন রাসুলাম গেট পর্যন্ত গেলেন যত দূরে দেখা গেছে দাঁড়িয়ে থাকলেন সাহাবে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন বুঝলাম না কোন মহিলা এত সম্মানিত মাথা মুছে দেয় আদর করে দেয় কোন মহিলা রাসুল্লাম বললেন আমার মা আমার আপন মায়ের দুধ আমার নসিব হলো না আমার দুধ মা হালিমা তো সাজি আমাকে দেখতে এসেছে আমার সেই মাকে আমি একটু সম্মান প্রদর্শন করলাম আজকে বিভিন্ন পত্রিকা নিউজ দিচ্ছে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক মায়েরা খবরদার কোন বেয়াদবকে আপনার দুধ দিবেন না আপনার দুধ হলো আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত তবে হ্যাঁ আমার যে সমস্ত মায়েরা সন্তান পেটে আসার পরে প্রসবের সময় মারা গেছে এখন দুধ আছে না নাই সন্তানের খাওয়া আছে এটা আপনি যে সন্তানকে খাওয়াবেন তার নাম আপনি লিস্ট করে রাখেন এটা জায়েজ ঠিক কিনা কিন্তু এটা বের করা জায়েজ তাহলে তো লুচ্চে হবে দেখা যাবে যে আপনার দুধ খেয়েছে তার সামনে আপনার অজান্তে বিয়ে হয়ে গেছে ঠিক কিনা কি সর্বনাশ হয়ে যাবে যে সমস্ত এনজিও সমস্ত চিন্তা করে ওদেরকে ঝাড়া পিটা করে বাংলাদেশ থেকে বের করে দাও